Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos, hoje bastante especial. Vou falar para vocês a respeito desse livro, que é O Espírito do Guerreiro, de Steven Pressfield. Não é o último livro que ele escreveu, mas o último cuja tradução chegou ao Brasil. Não estou ganhando nada da editora, diga-se de passagem, falo como admiradora da obra, porque gostaria de compartilhar com vocês a reflexão desse livro, que é a mesma reflexão que paira pela obra de Pressfield como um todo. A questão da honra, da virtude, do valor, que aqui é muito bem acentuado naquilo que ele chama do código de honra do guerreiro. Na verdade, esse título em português não corresponde exatamente ao título original, que é o, o etos do guerreiro, ou seja, o código de ética, o código de honra, não só para a batalha, mas também para a vida. Então vamos conhecer um pouco dessa obra, eu acho que vocês vão gostar bastante. É um livro pequeno, tem apenas 121 páginas, e, mas traz uma compilação do que ele sente, do que ele pensa sobre aquela, essa questão da, da ética de guerra considerando que a nossa vida como um todo é uma batalha constante, interna e externa. E como passar por tudo isso sem se desumanizar, a questão da dignidade e da honra. Bom, uma coisa que já tive oportunidade de falar para vocês a respeito desse autor, inclusive recentemente tive um diálogo com ele, uma live com ele, que foi uma situação que até hoje eu penso, bom, eu sonhei com isso, não aconteceu realmente, porque sou uma grande admiradora, ele tem 12 livros, eu conheço grande parte deles, embora nós no Brasil tenhamos pouquíssimos traduzidos. Temos Portões de Fogo, A Guerra da Arte, que é esgotado, e agora Esse Espírito do Guerreiro. Nós somos muito escassos de títulos de Pressfield em língua portuguesa. Ele nasceu em 1943, é um escritor norte-americano, roteirista, e que já tem cerca de 12 livros entre ficção e não ficção e que gosta muito da ficção de fundo histórico, sobretudo voltado para grandes civilizações, para grandes guerreiros, para essa ética de força, de valor, que o ser humano pode ter diante da adversidade. A sua obra-prima maravilhosa é Portões de Fogo, que dá uma, mostra um aspecto totalmente inusitado da Guerra de Termópilas, e também tem um livro, que foi o seu primeiro livro de, de sucesso, que é A Lenda de Beggar Vance, que deu origem ao filme Lendas da Vida. Para quem não sabe, esse livro, que não existe em português, Beggar Vence, é, na verdade, uma adaptação para o século XX, nos Estados Unidos, primeira metade do século XX, da história do Bhagavad Gita hindu. Bhagavan, nada mais é, Beggar Vence é o Bhagavan, que é Krishna. E o jogador de, de golfe, que era o protagonista do filme, no filme é Matt Damon que faz esse papel, e o Bhagavan era Will Smith, nós vamos ver que o jogador de golfe é Randolph Juno, que nada mais é do que um nome adaptado para Arjuna, que é o guerreiro indiano do épico Bhagavad Gita. E ele faz isso de uma maneira muito delicada, com muita profundidade, esse livro também é belíssimo, e gerou um filme belíssimo, que eu convido aqueles que não conhecem, que é Lendas da Vida. Mas enfim, essa nova obra dele é uma compilação de muitas coisas, uma compilação do que ele fala em portões de fogo, tempos de guerra, um pouco de cada coisa. Ah, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu trouxe alguns episódios, apenas para que vocês sintam o espírito do livro. Bom, ele começa, logo no pórtico do livro, ele coloca uma frase de Plutarco, que aliás Plutarco é citado algumas vezes no livro com frases que ele possuía sobre os espartanos, bem interessantes, ele tinha uma grande admiração pelas Termópilas e pelo que aconteceu ali. Para quem não conhece, em Termópilas, 300 espartanos junto com mais 3 mil e poucos aliados, téspios e outros, enfrentam 2 milhões de persas, 2 milhões de persas comandados por chefes, com o intuito de, nessa passagem estreita que era Termópilas, reter por três dias a passagem dos persas, para que lá atrás os gregos tivessem tempo de se preparar e derrotar os persas, como de fato aconteceu um ano depois. Ele segura os, os persas, já sabendo que iam morrer, eles seguram os persas por tempo suficiente para que a Grécia pudesse se defender. Esse episódio histórico maravilhoso, ele estuda profundamente e constrói um livro sobre isso, que é imperdível, Portões de Fogo. 
Mas então ele começa com essa citação de Plutarco que diz o seguinte, os espartanos não perguntam quantos são os inimigos, mas onde eles estão. Isso é muito bonito, muito sugestivo, né? Quantos são, como estão armados, não me interessa. Onde estão eles? E vamos lá. Esse era o espírito dos espartanos, que tanto admira Pressfield. Pressfield é um escritor maduro o suficiente para saber que os espartanos tinham as suas imperfeições. Sim, todas as civilizações tiveram. Não houve ainda na história uma civilização perfeita. Porque nós somos seres humanos que somos, como Platão dizia, mistura de um e do outro, de luz e sombra. Mas é evidente que em todas essas civilizações houve grandes aprendizados para levarmos para o futuro. E o que ele nos mostra é exatamente esse aspecto que era a luz de Esparta, que era o seu código de honra. E como isso era o orientador, dava a tônica daquela civilização, o seu aspecto luminoso. Portanto, cuidado com a morbidez, mas Esparta tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Tá bom, nós também. Nós provavelmente temos mais aspectos sombrios do que Esparta. Portanto, vamos aprender, pelo menos por hoje, pelo menos nesse momento, a olhar o aspecto luminoso que nos mostra Pressfield. Ele vai dizer que o código de honra de um guerreiro, isso é importante porque depois ele vai colocar isso dentro da vida da sociedade, o código de honra de um guerreiro é saber ser humano no meio do mundo, saber encontrar a sua identidade, tanto na sua vida interior quanto na vida em sociedade. Ou seja, o código de honra de um guerreiro é um código de sobrevivência como ser humano. Serve tanto para tempos de paz, entre aspas, porque nunca estamos tão em paz assim, quanto para tempos de guerra propriamente dita. Ele vai falar um pouco sobre a mentalidade de Esparta. Esparta tinha uma mentalidade que não era simplesmente dos guerreiros, estendia-se para todos os moradores. E muitas dessas frases, muitos desses episódios, a gente conhece historicamente. Por exemplo, das mães de Esparta, que diziam para os seus filhos que eles voltassem ou com o seu escudo ou sobre ele, mas com honra. Ou seja, mais importante para elas do que a vida física era a honra. Que os seus filhos, os seus frutos fossem dignos da sociedade em que eles viviam, fossem dignos dos seus companheiros que prezassem a honra e a dignidade. Isso é alguma coisa interessante, que se vocês considerarem o aspecto feminino de amor aos seus, sobretudo filhos, isso é fortíssimo. Portanto, a maior generosidade que se pode pedir para uma mulher, o próprio Prestio diz que fala várias civilizações, que as mulheres de fato foram para o campo de batalha. Mas talvez não seja tão difícil para uma mulher entregar a sua própria vida quanto entregar a vida de alguém que ela ama. E as mulheres de Esparta eram corajosas para isso. Ele cita uma passagem do livro Portões de Fogo, que essa passagem é maravilhosa, onde o rei Leônidas explica que aqueles 300 guerreiros que foram escolhidos para ir a Termópilas, não o foram porque eram os melhores guerreiros, foram pelas suas mulheres. Porque quando Esparta defendesse toda a Grécia nos portões de fogo, todos os olhos da Grécia se voltariam sobre a cidade. E ali encontrariam essas 300 mulheres dignas, sólidas, com coragem suficiente para honrar os guerreiros que fizeram Termópilas. E essas mulheres seriam as inspiradoras da vitória dos gregos, que de fato aconteceu um ano depois nas batalhas de Salamina e Plateia. É, é muito interessante, muito bonito. Se diz que verdadeiramente em Esparta choravam as mulheres cujos filhos não foram escolhidos e não aquelas que os filhos morreram com honra. Era uma mentalidade muito diferente. A vida era considerada como um dom, mas um dom muito passageiro. E havia coisas mais preciosas numa escala de valores do que a mera sobrevivência física. Que é difícil para a nossa mentalidade atual. O problema de colocar a vida física acima de tudo é querer viver a qualquer preço. E isso para os espartanos era muito perigoso, porque tem certos preços que rebaixam tanto a vida que ela já não é mais digna de um ser humano. Que essa mentalidade era a base de uma civilização, não só dos guerreiros, mas de todos os que compunham aquela sociedade. Era uma sociedade de tipo guerreira. Ele vai falar bastante sobre isso mais adiante. Ele diz que provavelmente as sociedades guerreiras, que é um estágio da, da sociedade humana, elas tiveram, tiveram origem naquelas primeiras tribos que eram caçadores-coletores, nômades, 
que viviam caçando em conjunto para prover a segurança e a alimentação das suas tribos. Ele diz que muito provavelmente desses caçadores que trabalhavam pela alimentação e pela proteção de todo o bando, veio o código de ética dos guerreiros mais antigos, que regem mais ou menos o mesmo espírito que estão ligados ao mesmo espírito desses caçadores. Ou seja, a virtude do guerreiro procede de coragem, abnegação, amor e lealdade para com os companheiros, paciência, autocontrole e determinação para tolerar adversidades. Sempre pelo grupo, sempre pelo todo, ou seja, uma abnegação e uma entrega sustentada no amor. E ele vai falar bastante sobre isso, que o amor é o contraponto do ódio. E só esse amor é capaz, de fato, de gerar grandes guerreiros, que são capazes de pensar no todo e não apenas em si próprios. Teria nascido nesse estágio, onde a civilização batia aquela pequena civilização, aquele broto de civilização, combatia juntos todos os seus componentes pela sobrevivência do grupo. É. Isso é muito interessante. Ele vai continuar, então, dizendo que um bom guerreiro desses clássicos da antiguidade primeira coisa que eles faziam é reconhecer o inimigo em si. Eles percebiam em si os vícios e fraquezas, como inveja, ganância, indolência, egoísmo, capacidade de mentir, trapacear e ferir os seus irmãos como o pior dos inimigos. E como eles sentiam esse inimigo dentro de si, tinham toda uma questão de respeito ao inimigo externo, que sabia que no fundo todos estavam lutando contra a mesma coisa. Portanto, tinha um código de respeito ao inimigo muito interessante, que para ele é um divisor de águas entre o verdadeiro guerreiro e aquele espírito das sociedades deturpadas, do espírito tribal sombrio, que ele vai falar já já, que existe até os nossos dias. Então não pensem que todos aqueles que combateram na história seguiam o código de honra de guerreiros. Mas esse código de honra fez os grandes vitoriosos da história, fez os momentos mais nobres da história. Então ele vai falar, vai citar, tem várias citações nesse livro, belíssimas. Eu trouxe algumas para vocês. Ele fala de Arquíloco, que era um poeta e mercenário grego, que ele diz o seguinte. Seja valente, meu coração, mantenha o seu território. Na vitória, não se vanglorie. Na derrota, não caia em prantos. Isso era a grande dignidade do guerreiro. Humildade na vitória, fortaleza na derrota. E paz de espírito, porque se ele deu o seu melhor, se ele travou a boa batalha, ele está com, em paz consigo mesmo. Feliz, vivo ou morto, em paz consigo mesmo. Para eles a felicidade está diretamente ligada à posse da honra, como vamos ver já já. Então ele vai dizer que o guerreiro se contrapõe diretamente ao medo, ao instinto de sobrevivência. E isso é muito poderoso, uma força tremenda dentro do homem. O medo, o instinto de sobrevivência, o desejo de viver a qualquer preço, para ser contraposto a isso, você precisa pegar outra coisa que é muito intrínseca à natureza humana. Impulsos inatos do ser humano, que são o pudor, a honra e o amor. Eu uso a palavra pudor porque Platão faz uma diferenciação grande entre vergonha e pudor. Se você, por exemplo, precisa comunicar uma coisa boa, ter uma ideia a transmitir, uma ideia útil, e não faz porque tem vergonha de falar em público. Isso é vergonha. Vergonha se aplica à timidez em fazer aquilo que é bom. Agora o pudor é pudor de fazer aquilo que é mal, que é vergonhoso, que é indigno. Esse é bom. Para Platão, uma das piores coisas que pode acontecer é quando se perde o pudor. Uma civilização despudorada. Então ele vai dizer que esses três impulsos, que é o pudor, a vergonha da desonra, da traição, da deslealdade, a honra e o amor. Esses três elementos são tão poderosos que são capazes de se opor ao instinto de sobrevivência e ao medo, de dominá-los, de mantê-los sob controle. E lá vem ele com mais uma historinha, como falei para vocês, são muitas. Esse livro reúne muitos episódios heróicos muito bonitos. Ele diz que uma vez houve um comando romano que se viu cercado pelo inimigo. E cercado ele recebe um recado da tropa inimiga dizendo vocês estão cercados, não tem escolha se não se renderem. E diz que o comandante romano responde, não temos escolha? Então nos tiraram também a opção de morrer com honra? Ou seja, isso para eles não, ninguém poderia tirar. Como assim não temos escolha? Morrer com honra é uma opção e ninguém pode tirar isso de nós. Lembra muito, embora ele não cite aqui, eu me dou o direito de acrescentar algumas observações minhas, 
Lembra muito um determinado momento da vida de Júlio César, para quem conhece as guerras gálicas, por exemplo, de Belo Gálico, é lindo, tem muitas passagens desse tipo. Um determinado momento em que os romanos, pela primeira vez, confrontam uma frente de celtas. Os celtas eram homens muito grandes, não eram como os latinos. Tinha uma estatura enorme e tinha um hábito de guerra violenta. Eles iam para a frente de batalha gritando feito uns loucos, tocando aquela, aquela corneta, os rings, e empinavam o seu cabelo, pintavam o corpo e convidando os guerreiros para um combate individual. Era muito assustador confrontar com um bando de celtas pela primeira vez. Diz que os romanos, quando veem aquilo, querem retroceder. A frente romana ia com os estandartes de Roma. Né? Diz que Júlio César olha, vê o medo da sua tropa e diz, bom, se vocês quiserem retroceder, retrocedam sozinhos, mas deixem os símbolos de Roma. Porque os símbolos de Roma nunca retrocedem. E diz que ele avança sozinho. E os guerreiros, logicamente, despertam e vão atrás, motivados, despertos pela dignidade do seu líder. E esse espírito para Pressfield é o fundamental, é o que costura, o que alinhava essa união que existe no meio dos guerreiros. Um respeito profundo a um líder, a um rei, que dá a eles o exemplo do que é trabalhar pelo todo. E um espírito de união onde o grupo sempre vale mais do que o individual. Continuando, ele vai falar que vários povos tiveram esse etos, esse código de honra, que sempre é inculcado por um regime de treinamento e disciplina social, não apenas para os guerreiros, para que todos entendam e todos incentivem esse amor à honra, à dignidade e à glória, e que culminava em algum tipo de iniciação. Às vezes uma celebração religiosa, algo que mostrava que aquele guerreiro estava, a partir daquele momento, pronto a servir a sua civilização, pronto a servir ao seu povo. No caso dos espartanos, isso era também muito claro. Para quem gosta, por exemplo, de Christian Jacques, que é um outro escritor que escreve romances históricos muito interessantes e muito focados no Egito, ele conta um episódio, claro, que é ficção histórica, mas muito bem fundamentada na história do Egito. Um momento em que Ramsés é colocado pelo seu pai para confrontar um touro, ainda muito jovem. No momento que o touro se aproxima, ele teria que derrubar o touro, era muito jovem, o pai o tira e o próprio pai confronta o touro. Mas ele queria que o menino, o menino aguentasse até o último momento, a prova de iniciação dele. Essa é uma maneira que mostra que esse espírito está presente realmente em muitas civilizações antigas, onde a honra era um fator vital para a civilização. Era quase que uma liga que dava sentido à existência. Era um fator que não poderia ser dispensado jamais. Era aquilo que era inculcado nas crianças desde a primeira infância. Ele vai falar então da versão sombria da ética do guerreiro, do código de honra do guerreiro, que é o que ele chama das tribos gangues, gangues de, de drogas, de violência e terroristas em geral no nosso momento histórico. Eles têm algumas estratégias de guerra que são até eficazes, mas os fins são terríveis, são fins muito pequenos, muito vulgares, e que rebaixam totalmente, não consideram nenhum tipo de dignidade. Ele vai deixar claro como isso funciona. Ele diz o seguinte, essa guerra tribal, movida por ódio, e não por uma sensação de dever ou de missão, por interesses, às vezes por avidez, é muito comum isso acontecer nos nossos dias, essas tribos são pacientes, ou seja, insistem sempre, não desistem nunca, são adaptáveis a situações de muita adversidade, resistem a situações muito duras, estão ligadas à posse de uma terra, que pode ser uma terra física ou uma terra psicológica, uma ideologia, algo que eles consideram como seu, né? alguma ideia que eles consideram como absolutamente verdadeira, e são hostis a estranhos, não têm esse ânimo de aprender de todos, são tremendamente ligados àquela mentalidade, ou está comigo ou está contra mim, ou seja, ou eu ou os outros, não é? São vingativas, nunca perdoam algum tipo de coisa que elas considerem como uma ofensa. São resistentes a mudanças, ou seja, não existe uma mentalidade de vamos ver melhor o problema. Não, permanecem eternamente dogmatizados naquele ponto de vista. Mudanças humanas, mudanças no sentido de ampliar consciência, não. Um ponto de vista congelado, estatizado e eternamente o mesmo. Praticam a opressão a mulheres 
trabalham apenas para o benefício daquela tribo, são absolutamente indiferentes à dor do outro ou à injustiça com o outro, absolutamente egoístas, e trabalham com a desumanização e demonização do inimigo, ou seja, o inimigo é algo que não é humano, aliás, isso é um dos perigos que existe em tempos de guerra, quando um dos lados começa a considerar que o outro não é um ser humano, é um monstro, é qualquer coisa que pareça, porque aí a guerra começa a perder totalmente a ética, começa a perder totalmente os seus códigos de honra. Para quem assistiu esses dias a live que fiz sobre Simone Veil, em plena Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada, ela combate essa mentalidade. Ela diz, não me venham dizer que os alemães são monstros. Os alemães estão sendo comandados por um ditador louco, e nós franceses, se fôssemos comandados por um ditador louco, também seríamos fáceis de convencer e de manipular. Portanto, não venham desumanizar o inimigo. Simone Veil já falava sobre isso também, que é interessante um certo paralelismo de tantas tradições, de tantas pessoas falando mesmo. Tantas pessoas que admiram na história, que admiram esse código de ética do guerreiro. Simone Veil se alista na Guerra Civil Espanhola. Helena Blavatsky participa da guerra ao lado de Garibaldi. Siri Han, que também é um sábio que eu gosto muito, admirava tremendamente Napoleão. Ou seja, muitas pessoas apreciam esse código de ética do guerreiro. E nós vamos ver, sob o ponto de vista de Pressfield, por que isso é tão necessário. Não é, ah, as pessoas querem que a gente faça guerra. Não, ninguém quer que você faça guerra. Aliás, quer que você saia da guerra. Mas para sair da guerra, você tem que conhecer o código de ética para chegar do outro lado sem se desumanizar. Porque em guerra já estamos. Permanentemente, guerra de paixões, de ódios, eternamente, pequenas tribos lutando e tentando prevalecer umas sobre as outras. Ele vai continuar, então, dizendo que a limitação de tamanho desses fundamentalistas, tribos, gangues e terroristas, sempre é uma justificativa para eles apelarem para tudo. Nós estamos em menor número, ou temos menos poderio militar. Então, para derrotar um inimigo maior, nós temos que usar, nós temos o direito de usar todas as armas, as mais vis que se imagine. Ou seja, podemos atacar... É, colégios de crianças, templos, podemos matar população civil, vale tudo, porque nós estamos em desvantagem. E sofrem uma tremenda paranoia, uma mentalidade de perseguição. Tudo que se faça em qualquer lugar do mundo é visando eles, visando contrariá-los, visando a eles, visando de alguma maneira dizimá-los, ofendê-los, seja lá o que for. Como se eles fossem o centro do mundo. Todas as movimentações do mundo é para atingi-lo. E isso é a mentalidade do, da, da tribo, da gangue, uma mentalidade meio esquiva que lança a mão de qualquer coisa para chegar à vitória, sem nenhum tipo de escrúpulo, nenhum sentido de humanidade. O inimigo não é um ser humano, é um monstro, que não tem que ser, digamos assim, tornado um aliado, ele tem que ser eliminado, não tem que ser convertido num amigo. Ele tem que ser eliminado, não há lugar. Sabe aquela história de que esse mundo é pequeno demais para nós dois? Isso é a máxima fundamentalista. Quando, na verdade, a gente sabe que nesse mundo ou cabemos todos ou não cabe ninguém. Já o etos do guerreiro trabalha com forte respeito pelo inimigo. Considera o inimigo como um potencial amigo futuro. E considera que todos são dotados de uma humanidade plena. Pressfield, num determinado momento do livro, ele conhece muito, estudou muito a respeito, por exemplo, das batalhas de Alexandre, e ele diz que quando Alexandre Magno chega à Índia, a maior parte das suas tropas já não era de macedônios, mas de exércitos inimigos que, uma vez derrotados, os guerreiros se converteram e começaram a lutar com Alexandre. Converteram-se à causa macedônia. Quando ele chega à Índia, a maior parte dos que lutam com ele são ex-inimigos convertidos em amigos. Isso é bem interessante, né? Ele vai dizer uma coisa que também é bastante forte, que essa mentalidade tribal, violenta, ela usa o etos, ou seja, a ética, a honra e o senso de, de dever, de dignidade do guerreiro contra ele. Então o guerreiro nunca, o verdadeiro guerreiro, nunca atacaria a população civil, nunca mataria mulheres e crianças como alvo, nunca faria isso. Ele vai e faz para dar a impressão para o inimigo de que ele é louco, ele é desvairado, vale tudo, para que o inimigo desça o nível deles. Porque quando ele quebra todos os protocolos de qualquer ética de guerra, ele tenta puxar o inimigo para o campo dele, que é o campo do vale tudo. 
Porque nesse campo ele reina soberano, porque ele é de fato capaz de tudo. Não respeita as suas próprias crianças, as mulheres da sua própria cultura, não respeita nada. E nesse campo ele pode muito. Então ele tenta vulgarizar a ética do guerreiro. Vai dizer que isso acontece em guerrilha urbana, em terrorismo, em quadrilhas, grupos mafiosos, seja o que for. Essa mentalidade de tribo que não tem nada a ver com a ética do guerreiro. E de fato vale tudo. E de fato lança-se mão de qualquer coisa. Tem uma passagem muito bela que eu fiz questão de trazer para vocês, que é de Portões de Fogo, que ilustra muito bem esse tratamento com o inimigo que ele trata nesse livro. No momento em que os 300 de Esparta, junto com seus aliados, já haviam sido praticamente todos derrotados, porque eles foram traídos, né? e os persas conseguiram é, cercá-los, mesmo sendo tão poucos, talvez eles tivessem resistido muito mais se não tivessem sido traídos. E esse grupo que sobreviveu é cercado pelas tropas de Xerxes. Xerxes tenta negociar a rendição, Leônidas não aceita, e num último momento, Leônidas passa em revista a sua pequena tropa que havia sobrevivido, chega para um general seu de anex e pergunta, esses, esses persas, esses guerreiros que estão aí, você os odeia? E Dianex diz, claro que não, eu vejo faces gentis e nobres, não são poucos, acho eu, que seriam acolhidos com tapinhas nas costas e uma risada em qualquer mesa de amigos. Leônidas ri, Gosta da resposta do seu general, mas de repente entristece o seu semblante. E ele diz, eu lamento por eles. Vejam bem, era um grupinho de homens prestes a serem massacrados, cercados por inimigos. E Leônidas se entristece e diz, eu lamento por eles. Disse, indicando os valorosos inimigos tão próximos. O que eles não dariam, pelo menos os mais nobres entre eles, para resistirem aqui conosco agora? Ou seja, bons guerreiros deve haver aí, o que eles não dariam para estar conosco agora, para ter essa oportunidade desse momento heróico, esse momento de valor. Ele tem pena dos guerreiros que estavam prestes a massacrá-lo, por não terem tido essa oportunidade histórica de honra e de dignidade. Isso é muito interessante e mostra um pouco disso, parece uma loucura para a gente. E é uma loucura exatamente porque nós perdemos a fé em nós mesmos como humanidade, não entendemos coisas desse tipo. Não entendemos mais um povo cujos valores podem ser acima da própria sobrevivência física. Porque às vezes nem abaixo da sobrevivência física não conseguimos sustentar os nossos valores na sociedade atual. Imaginem vocês aqueles que os colocam acima da vida física. Isso para nós parece incrível. Né? Ele vai dizer que o oposto da desonra é a dignidade. Ou seja... A incitação e a honra e a dignidade é a arma mais forte de um código de guerreiros. Portanto, ele desde cedo, dentro de uma civilização desse tipo, heróica, guerreira, é incitado ao forte amor à dignidade, o respeito por si próprio, como base da postura em guerra. Ou seja, o principal treinamento militar não era como manejar armas, mas como manejar as suas próprias emoções, como manejar os seus próprios valores, como ser digno deles, ser digno do seu irmão, ser digno da civilização que você vive. Em Tebas, na, em, no Egito, havia uma frase que dizia feliz daqueles que vivem em Tebas, feliz daqueles que morrem em Tebas. Ou seja, a glória de ser um tebano é tão grande que pior do que morrer é ser expulso dessa cidade. Ou seja, esse sentido de glória, de pertencimento a um grupo digno de homens. E isso ser um valor absoluto acima de todos os demais. Quem entende isso hoje? Quem é capaz sequer de acreditar que a humanidade pode coisas desse tipo? Ele vai contar que Alexandre, quando chega à Índia, tem muitas passagens falando de Alexandre Magno, quando ele chega à Índia, seu exército estava exausto. Já vinha há muito tempo fora de casa. E alguns deles começavam a enfraquecer, a se debelar, a querer voltar para casa. Em um determinado momento, quando ele sente esse rumor nas suas tropas, diz que ele se desnuda, que aparece diante dos seus guerreiros e diz, essas cicatrizes em meu corpo foram adquiridas por vocês, meus irmãos. Apenas na parte de, da frente do corpo, ou seja, enfrentando o inimigo. Não dava as costas ao inimigo. Que se apresente a mim aquele que sangrou mais do que eu, ou que resistiu mais, e me renderei à exaustão de vocês, e voltarei para casa. 
seja, quem sangrou mais, quem se expôs mais, quem esteve mais à frente do que eu, apresente-se um e eu me rendo a vocês e a gente volta para casa. E não houve nenhum. E os homens se envergonharam da sua debilidade, recuperaram o ânimo e continuaram com o seu rei. Ou seja, dentro dessa mentalidade, é muito pior, eles tinham muito mais medo do descrédito do seu irmão, do seu companheiro, do que da lança do inimigo. Isso era um código. Muito mais medo da desonra diante dos seus irmãos honrados do que da lança do inimigo. E isso era fortíssimo. Isso dava um espírito de coesão que não é brincadeira. Recorda Júlio César, no momento da Guerra Gálica, em que ele elogia os celtas, e isso é verdade, ele estava combatendo com um povo feroz. Tá? As guerras gálicas, os galos, eram terríveis. E ele diz, bom, são bons guerreiros, só que vão ser derrotados, porque lutam cada um por si, e nós lutamos como um único homem. Ou seja, esse valor da união que esses grandes líderes eram capazes de gerar no seu grupo. Realmente um espírito de grupo. Outra coisa interessante que Prestes vai atentar é a frequência com que essas culturas guerreiras viveram em terras hostis. Parece que esse trabalho de ter, lutar contra a adversidade da própria natureza é uma primeira formação para o seu caráter. É à toa que Platão não recomendava cidades localizadas em alguns lugares. Ele diz que eles inclusive rejeitavam terras muito fáceis. Que ele cita... Uma frase do grande Ciro, rei persa, que dizia que terras macias criam povos indolentes. Ou seja, eles lutarem contra a natureza é uma primeira forma de afiar as suas ferramentas para estarem preparados para lutar e prevalecer sobre todas as adversidades da vida. Que é bem interessante para se considerar. Se nós virmos os nossos amigos incas aqui do lado prevalecendo sobre uma estrutura da natureza tremenda ou montanhas de uma enorme altitude ou costas desérticas, não havia muita opção ali. E olha o que os incas construíram, ora quem foram. Tá? Ou seja, pode haver algum fundamento nessa premissa? Sim. Bom, para quem não sabe, Pressfield foi um fuzileiro naval, foi um mariner. Logo após a sua formatura, ele integrou a força naval americana como mariner, e todo mundo sabe, isso tem um certo nome, né? que as situações mais difíceis de guerras pelo mundo são sempre os mariners que vão lá. São guerreiros preparados para adversidades enormes. E ele fala muito desse ânimo que eles têm, desse sentido de honra e desse orgulho da adversidade maior. Para quem já leu a Guerra da Arte, ele vai dizer lá da mentalidade de marmita. Eles se orgulham de atravessar as maiores adversidades. Ele brinca, inclusive, dizendo que a maior contrariedade para um mariner é saber que houve alguma situação perigosa e o governo dos Estados Unidos mandou o exército e não eles. Isso para eles é uma ofensa, uma desonra. Ele vai dizer que quando ele entrou nessa tropa de mariners, o seu comandante falava que ali havia dois salários. Um salário realmente em espécie, que não era tão bom, não era nada especial, mas um salário psicológico que esse era enorme, que era orgulho, honra, integridade, ser parte de uma corporação com um histórico de missão, valor e glória, amigos que dariam a vida por você e ser parte de tudo isso por uma vida. Ou seja, isso é algo que não tem valor. Dizia uma corporação que tem um histórico de dignidade impecável. Pertencer a isso e ter amigos que dão a vida por você e compartilhar de um código de ética desse tipo também é uma forma de remuneração. E você percebe que essa experiência marcou toda a vida dele como escritor. De fato, é uma experiência muito forte. Ele vai falar um pouco a respeito, talvez, até como uma forma de não gerar em nós um preconceito, que entre os gregos, não só os espartanos, os atenienses também, outros povos também, os tebanos, eles tinham também uma grande capacidade de guerra. Embora a sua forma fosse diferente, o seu estilo fosse diferente de formação para a guerra, mas também tinha. Ele vai nos falar do epitáfio de Ésquilo, o grande dramaturgo que, deixou mais de no... que escreveu mais de 90, 90 peças, algumas delas chegaram até nós, é um nome imortal na Grécia. Ele manda escrever o seu epitáfio e não cita nada daquilo que ele escreveu, nada da sua obra literária. O epitáfio de Ésquilo é o seguinte... Aqui jaz Ésquilo, o ateniense. De sua coragem na batalha de maratona, os persas de longas cabeleiras têm muito a dizer. Ou seja, no seu epitáfio ele quis ser lembrado por isso. Da sua valentia, da sua coragem na batalha de maratona. 
os persas têm muito a dizer. Nada dos seus dramas, nada do que ele escreveu. É interessante o que era a hierarquia de valor desses homens. O seu valor, as suas obras em segundo lugar. Ele vai entrar num assunto que eu achei maravilhoso, a consideração dele. O que é o oposto do medo? Para vencer o medo só existe uma ferramenta. E o código de honra do guerreiro sabe muito bem disso. O oposto do medo é o amor. Dienex, mais uma vez, que trava essa batalha junto, era um dos generais de Leônidas, que trava as Termópilas em 480 a.C. No último dia, diz que os guerreiros, quando eles já estavam praticamente cercados, viraram para ele e falaram, Senhor, no que a gente deve pensar para manter a coragem até o fim? E diz que Dienex vira para eles e fala a seguinte frase, lutem apenas para isto, pelo homem que está ao seu lado. Ele é tudo e tudo está contido nele. Não pense em outra coisa, não ser no homem que está ao seu lado. Esse espírito do amor ao companheiro, do amor ao grupo, pense apenas nisso. Plutarco vai dizer que para um, atene, para um espartano, perder a sua lança, perder o seu capacete, tudo isso, o seu elmo, né? tudo isso era digno de uma multa ou de uma repreensão. Perder o seu escudo era gravíssimo porque era muito mais importante com o seu escudo defender o seu companheiro do que com a sua lança ou o seu elmo defender a si próprio. O grupo é muito mais importante do que o indivíduo. E a mentalidade de defesa do grupo é fundamental. Ou seja, esses elos de amor e de lealdade. Inclusive em tempos de paz, Licurgo, por exemplo, preconizava as refeições em comum entre os guerreiros, para que eles nunca perdessem esse laço de familiaridade, de amizade, de lealdade, de valores em comum. Ele dizia que as orações dos soldados, não só os antigos, mas até algumas corporações de elite do nosso tempo histórico, nunca é, Senhor, me poupe, mas sempre é, Senhor, não me deixe parecer indigno aos meus irmãos. Não me deixe ser indigno dos meus irmãos. Percebam, é algo muito difícil da gente entender. Essas são as fibras de uma coisa chamada honra, dignidade, que faz com que a humanidade seja viável, porque somos todos, não somos um só. Um só combate-se facilmente. Mas quando tecemos essas fibras da dignidade e da honra, somos invencíveis. E nascemos para isso. Desde que éramos ainda antropóides, antes do sapiens sapiens, já vivíamos em comunidade. Já tínhamos os genes dessa tendência a viver como grupo. Mas ser grupo... E não ser um monte de indivíduos isolados, apenas contigos, mas não conectados. Existe uma passagem que eu acho muito bonita, e eu lamento ainda, quero um dia, quem sabe, né, agora que tenho contato com o Précio, de que incrível isso, falar para ele e conhecer um pouco a respeito dos nossos vizinhos aqui, os incas, os povos pré-colombianos em geral, mas os incas muito especialmente, tinham um código de ética muito bonito. As tropas dos Incas, regidas por Pachacuti Inca e o Punk, que foi um grande sapa Inca, um grande rei, os que eles iam para a batalha, a batalha Inca era toda cerimonial, eles se alinhavam com a múmia do seu ancestral fundador, e diz que a oração dos Incas era para que os deuses lutassem ao lado do justo, não necessariamente ao lado deles. Que pior do que perder uma batalha era ganhar em nome da injustiça. Vocês sabem o que é ter coragem de pedir uma coisa dessa? Que os deuses lutem ao lado do justo, não necessariamente ao teu lado. Porque se você, por engano, por ignorância, está ao lado da injustiça, é melhor que morra. Tanto que vencer com indignidade. Não querer viver a qualquer preço. E isso é uma coisa muito forte também nesse povo, que tem histórias sensacionais sobre isso. Existe todo um conjunto de histórias que giram sobre as batalhas dos incas, ainda enquanto eram dignos, que sofreram como qualquer povo a sua decadência. Bom, continuando, o vai dizer que a coragem é inseparável do amor e leva à maior das virtudes guerreiras, que é a abnegação. Com certeza, se vocês verem um diálogo platônico que é o Crátilo, isso é muito discutido pelos linguistas atuais, mas Platão dá a etimologia de várias virtudes. Uma delas, ele vai falar, é do heroísmo. Ele diz que vem de Eros, o amor. Assim como coragem está diretamente relacionada a core, o coração. Vê, por exemplo, uma mãe quando vê um filho em perigo do outro lado do rio. Ainda que ela não nade muito bem, ela se enfia e dá um jeito de chegar do outro lado. Ou seja, vence todos os seus medos para ir de encontro ao seu coração. E diz que isso é a grande fonte da coragem. 
Ele vai dizer que essa coragem associada ao amor vai gerar abnegação, que é algo que a gente conhece melhor sob o nome de entrega. A virtude da abnegação é entrega, por completo a um ideal que justifica a sua vida. Nesse caso, a honra, a dignidade, a salvação da sua pátria, a preservação da sua pátria, seja lá o que for. Acho que é muito interessante, mais uma vez, uma história sobre Alexandre, que Alexandre caminhava com os seus soldados, com as suas tropas, por um deserto, um local extremamente seco. E tanto os guerreiros quanto os cavalos já iam resfolegando de sede, aquele calor tremendo que alguns dos seus guerreiros da sua tropa acharam uma pequena fonte, quase que gotejando, e conseguiram encher um capacete com água e trouxeram aquele capacete para o seu rei. Ele agradece aos seus guerreiros por aquilo, mas lentamente derrama aquela água sobre a areia. Ele não beberia, deixando os seus guerreiros com sede. E aí disse que os seus guerreiros tomaram um fôlego tremendo, como sempre acontece, né, diante de um ato de honra, e teriam dito, com um rei como este nos liderando, força nenhuma da terra poderá nos derrotar. Com um rei como este, força nenhuma da terra pode prevalecer sobre nós. Percebam que tipo de vínculo isso gera com o um grupo. Isso redobra força, se cria um sentido de honra fora do comum que faz com que as esperanças e o protagonismo se multipliquem. E ele era muito capaz de gerar isso, e não era encenação, era legitimamente assim. Diz que Alexandre era tomado por uma paixão legítima, pelos seus homens, pela sua tropa, de tal maneira que tudo que havia de ser sofrido, ele era o primeiro a sofrer, ele era o, mais, o que mais entregava, que faz parte de uma ética de guerra antiga, esse código de honra do guerreiro. Muito interessante, exatamente nesse sentido, é mais uma passagem do Portões de Fogo, outro livro de Pressfield, que eu trouxe para vocês, que é quando Cheones, que é o narrador do livro, inclusive, fala ao rei Xerxes, o rei persa, explica para ele o que é um rei. Xerxes, confortavelmente acomodado na sua tenda, sendo atendido com todo o luxo, enquanto seus guerreiros lutavam, Cheones vira para Xerxes e diz o seguinte, vejam só, ouçam isso com bastante atenção. Vou dizer à sua majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo de dentro da sua tenda enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome. Nem dorme quando eles estão vigiando sobre o um muro. Um rei não exige lealdade de seus homens através do medo, nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos de que padece, em nome deles. O que significa o fardo mais penoso? O rei é o primeiro a se levantar, e o último a cair. Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve, e não o contrário. Muito bonita essa passagem, que como falei para vocês, pertence a um outro livro de Stephen Pressfield, que é talvez o mais belo, pelo menos dentro da minha modesta opinião. Portões de Fogo trata exatamente da Batalha de Termópilas. Mais uma vez ele cita que Alexandre, dentro desse espírito do rei que cativa os seus guerreiros e alimenta os seus guerreiros de glória, diz que numa batalha, quando havia terminado, que Alexandre parte a campa com seus guerreiros, ele distribui todos os seus bens entre os seus guerreiros de uma maneira tal que até o menor dos soldados ganhe alguma coisa. Ele dá tudo o que ele tem, tanto na Macedônia, quanto nos locais que ele conquistou no meio do caminho, quanto tudo. Ele entrega e distribui entre os seus guerreiros. E um dos seus oficiais vira para ele e fala, e o rei não vai ficar com nada? E ele diz, eu fico com as minhas esperanças. E isso, mais uma vez, vai dando aquelas pessoas, não sentido de dizer, se esse cidadão não é normal. O que ele faz não é próprio de qualquer ser. E servir a um ser como esse é uma glória. Os que Alexandre partia para as batalhas, os homens corriam atrás para não perder a oportunidade de estar com ele. Pelo tamanho e admiração que ele provocava, pelo sentido de honra que ele insuflava em todos os seus guerreiros. Ele diz que a abnegação, voltando às colocações de Pressfield, ele diz que a abnegação produz coragem e desejo de retribuir. Evoca a grandeza interior. Se um homem é grande, através do seu protagonismo, da sua ação no mundo, ele evoca a grandeza daqueles que estão à sua volta. E isso é belíssimo. Pena que é tão raro termos homens desse tipo. Né? 
Conta mais uma ocasião em que um veterano se desgarrou do grupo de Alexandre e era uma época de inverno, um frio tremendo, e depois de caminhar meio a esmo, ele encontra novamente as tropas. E chega meio cego de caminhar no meio do gelo e completamente congelado. E rapidamente, ele sem enxergar direito o que estava acontecendo, ele vê que um jovem o coloca sentado no lugar mais próximo ao fogo e vem com uma tigela de, de caldo quente e dá aquele caldo para ele e aos poucos ele vai se aquecendo, se recuperando. Qual não é a surpresa desse veterano quando ele desperta e vê que quem tinha feito tudo aquilo era o próprio Alexandre. Ele quer se levantar, ele quer sair dali e Alexandre diz não, fique aí, você é muito mais Alexandre do que eu. E esse diz que era uma forma de conduta dele, muito espontânea e que dava essa coesão aos seus exércitos, que não eram só coesos, eles atraíam pessoas que iam aderindo ao longo da batalha, ao longo da sua caminhada. E ele era assim, sem simulações, por pura paixão, por pura abnegação. Não quero dizer que Alexandre não fosse dual, não tivesse os seus defeitos, mais uma vez, voltamos ao ponto de partida. Mas o problema é sempre colocarmos o pior de tudo que passou pela história. Sendo que todos têm um lado luminoso que pode nos ensinar demais. Eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula que se você quer apresentar um fruto tropical para um estrangeiro, você não vai pegar esse fruto na hora que ele está podre. Vai pegar no seu ponto de maior maturidade, de maior sabor. Você vai dizer, mas a podridão faz parte do ciclo de vida dele. Faz, mas não é o melhor momento para conhecê-lo. Oferecer um fruto podre é morbidez. A podridão faz parte do ciclo de vida de todos os seres, mas não é o melhor momento para conhecê-lo. Portanto, a luz, a glória, demais espalhada pela história, para nos tornarmos lixeiros da história. E essa morbidez é um vício atual. Ao invés de colher o alimento sadio, remexemos sempre o lixo. Não só da história, mas da nossa história pessoal, às vezes da vida das pessoas que nos cercam. Quando alguém pergunta, você conhece fulano? Você lembra dos defeitos. Isso é um vício terrível e que dificulta muito o nosso trabalho de construção de nós mesmos como seres humanos e de uma sociedade mais humanista. Ele vai falar que na antiguidade, Pressfield insiste que quando um guerreiro era premiado por bravura, nunca era porque matou muita gente, mas era sempre por atos de lealdade e abnegação. Ele diz que muitas vezes as condecorações começavam assim, fulano desprezando sua própria segurança, sem considerar a sua própria vida, embora ferido várias vezes e necessitando desesperadamente cuidar de si próprio, fez tal coisa e tal coisa pelo grupo. Ou seja, sem considerar as suas próprias necessidades, ainda que ferido, ainda que em dificuldades, fez tal coisa pelo grupo. Isso era a virtude que era considerada. A abnegação sempre se pautava sobre uma meta. O grupo é mais importante do que o indivíduo. O interesse do todo é mais importante do que o mero interesse egoísta da parte. Existe uma passagem, mais uma vez, das guerras gálicas, que não é de Précio, isso é meu, porque isso constantemente me lembra, que diz que Júlio César, uma ocasião, condena um dos seus oficiais em plena batalha por ter saqueado um cadáver. Os celtas muitas vezes lutavam com colares de ouro, com adereços, e teria sido saqueado um desses cadáveres, e César não admitia isso porque ele dizia que o corpo já não pertencia a nós, já não era nosso inimigo, o corpo pertencia à família, ele permitia no máximo que se tomasse a espada. E um dos seus oficiais saqueou os objetos de ouro de um cadáver, e ele cria uma corte marcial em plena guerra. E as pessoas dizem, nós não podemos é, condenar esse oficial, porque nós somos poucos, precisamos dele. E ele dizia, é melhor perder a guerra do que perder o espírito de Roma. Porque se nós perdermos o espírito de Roma, eu já não sei mais pelo que estamos lutando. Isso está espalhado em muitos lugares, gente. Em muitos momentos da história isso foi considerado como uma verdadeira meta. Seria muito bom que a gente usasse a nossa imaginação sem preconceitos. Reitero a vocês a minha visão de preconceitos. Preconceitos para mim são aqueles conceitos que você comprou pronto, que você não chegou a pensar, você não chegou a construir conceitos. Portanto, ficou no nível pré Pegou só o pacote pronto da sociedade. Preconceito é próprio daquele que não para para pensar e criar os seus próprios conceitos. Vou olhar esses exemplos históricos com olhos de primeira vez e tentar entender qual é o valor que estava por trás disso que hoje a gente 
vê de maneira tão preconceituosa. Continuando, ele diz que a frase mais comum de generais, de grandes generais ao longo da história era sigam-me, ou seja, se a frase era sigam-me, é sinal de que ele estava na frente. Estava na frente e dava o passo, e dava a direção, e dava o espírito, inclusive. Ele levava o ânimo das, das tropas, estava o tempo todo pensando em como avançar em grupo, pensando o tempo todo em como manobrar o grupo, minimizar as perdas e não abrir mão de princípios. Sigam-me e não vão. Sigam-me, eu vou à frente. E ele dizia que também esses guerreiros, ao longo da história, muito dificilmente matar era considerado um sinal de honra, ninguém era condecorado porque matou muita gente. Matar era considerado valioso quando isso era extremamente necessário e quando o adversário estava em igualdade de condições. Tinha tanta condição de se defender quanto você. Estava consciente da sua presença. Estava tão armado quanto você. Matar alguém covardemente era desonra. Ou seja, matar em si não tinha valor nenhum. Agora, se extremamente necessário e feito em condições de igualdade, dando ao outro o direito da defesa, sim, pode ter um valor. Ele cita, inclusive, o código dos guerreiros samurais, que era o Bushido, que proibia aproximar-se furtivamente do inimigo, aproximar-se pelas costas e coisas do tipo. Mais uma vez, eu lembro dos nossos companheiros incas, que gosto muito dessa história, estudei bastante. Existem muitas histórias que a gente nunca sabe dizer se realmente aconteceu, que é uma história não tão explorada assim pelos historiadores, mas, de qualquer maneira, mostra uma dignidade muito grande. Disse que num determinado momento os espanhóis já tinham entrado pela América pré-colombiana e dominado quase tudo. E quando eles chegam a dominar Cusco, que era a capital dos Incas, os Incas saem e formam uma resistência em Vilcabamba, é uma região que ficou muito tempo para ser descoberta, inclusive. Só foi descoberta muito recentemente. A resistência de Víticos, onde alguns dos governadores Sapa Incas ficavam lutando de lá. E aí, uma ocasião, Pizarro teria mandado o um embaixador para tentar negociar a rendição desses incas da resistência. E foi recebido por um desses sapa incas, que evidentemente não negociou nenhum tipo de rendição. Isso era considerado indigno por eles. Quando esse embaixador ia se retirar, ele disse, vem cá, já que eu estou aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós chegamos e começamos a guerrear com vocês, nós espanhóis, a nossa forma de fazer guerra deve ter sido uma surpresa para vocês, incas porque nós muitas vezes usamos de recursos como, por exemplo, os guerreiros saem para a batalha, nós atacamos as cidades, a população civil, dizimamos as mulheres, crianças, para bater o ânimo dos guerreiros. Muitas vezes atacamos os exércitos pela retaguarda, quando eles estão desarmados, não estão preparados para a batalha, ou atacamos os mantimentos, deixando, destruindo plantações, destruindo alimentos. Isso é a primeira vez que fizemos, deve ter sido uma grande surpresa para vocês, porque os incas tinham todo um código de honra fortíssimo em guerra. A segunda vez deve ter sido uma surpresa, mas a terceira, a quarta, a quinta, a décima, a vigésima, por que vocês não aprenderam? Por que se deixaram abater? Por que não usaram os nossos recursos contra nós? Por que não começaram a fazer a mesma coisa? E esse sapa inca teria virado para esse embaixador espanhol e dito, nós incas só queremos a terra, se for para ficar de pé sobre ela, para rastejar sobre ela, nós preferimos deixar para vocês. Vocês percebem que esse povo, que eu nem sei dizer se Précio de conhece tão bem, tem exatamente esse código, exatamente esse código. A vida física tem um valor e é um valor grande, mas exatamente para não retirar da vida o seu valor, há que haver valores maiores do que ela. Há que evitar rastejar sobre a terra, colocar-se de pé, é um atributo do corpo físico humano, mas também do corpo metafísico. Colocar-se de pé é honra e dignidade. É ser um pontífice entre céu e terra. É trazer valores ao mundo. Isso não pode ser desconsiderado. Em nome de apenas sobreviver. Pelo menos não para esses grupos. Ele vai citar também o chamado Africa Corps, que era o exército alemão de Rommel durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas esse general Rommel, chamado da Raposa do Deserto, que era um general que obedecia a certos códigos, vocês vão dizer, não, mas ele estava em nome dos nazistas, mas ele nada tinha a ver com o serviço secreto nazista, ele era simplesmente um general que foi mandado para lutar na África. 
que aí ele desenvolve esse seu África Corps, e ele chegou a um ponto tal que chegou a ser admirado até pelos seus adversários, pela maneira como lutava. Disse que uma ocasião os alemães tinham aprisionado um comandante inglês, Desmond Young, e esse Desmond Young pressionavam ele para que ele pedisse aos seus homens, do seu comando, que se rendessem. E ele se recusava terminantemente a fazer isso. Recusava-se terminantemente, perdão. E aquele oficial alemão pressionando, 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 nesse momento chega Rommel e pergunta o que estava acontecendo e o oficial explica e ele diz, claro que ele não vai fazer isso, isso contraria totalmente a ética de guerra. E desce e trata aquele oficial inglês com todo respeito, compartilha de água e chá do seu cantil com esse oficial. Tem grande simpatia por ele porque aquilo era um ato de dignidade. Curiosamente, esse oficial inglês vai ser o primeiro biógrafo de Rommel, ou seja, um oficial do exército inimigo. Vai ser o primeiro biógrafo que vai escrever sobre a vida de Rommel. Ou seja, coisas desse tipo, que não são tão distantes, mas que estão ficando cada vez mais raras. Outra coisa interessante que ele conta, voltando à guerra entre gregos e persas, que é uma novela de muitos capítulos, não é? Nós sabemos que um ano depois da morte dos 300 em Termópilas, os gregos de fato tiveram condições de derrotar os persas. Derrotaram em duas batalhas que foram em Salamina e Plateias, em 449 a.C. Aí diz que o rei grego, que na época era Pausanias, ele chega à tenda de Xerxes, Xerxes já morto, e ele pede que faça um banquete como se fazia para o rei. E aí os súditos do rei vão correndo para preparar um banquete faustoso. E ao mesmo tempo ele pede para os guerreiros que cozinhavam para as tropas espartanas que preparem um jantar comum, como eles faziam para as tropas. Aí de repente estava aquele jantar faustoso de um rei variadíssimo, maravilhoso, e do lado aquela lavagem com sangue de porco que os espartanos comiam em guerra. É diz que ele olha as duas coisas, traz sua tropa para ver e cai na gargalhada e diz... Quantos persas caminharam para nos roubar nossa pobreza? Isso para eles era um motivo de orgulho. Olha quanto eles caminharam para nos roubar isso, lavagem de porco, nós não precisamos de nada disso. Quanto eles caminharam para nos roubar nossa pobreza e não conseguiram. Tá? Então para eles essa dificuldade, essa limitação, era um sentido de honra. Nós não precisamos de nada para sermos o que somos. Não preciso de nada disso para ser um rei, eu sou um rei. E nunca precisei de nada disso. Vinha na frente, nas batalhas, comendo lavagem de porco, como todo mundo. Uhum. Ele vai citar, mais uma vez, Précios, voltando ao seu passado de mariner, que os mariners, muito de, muitos deles trazem uma tatuagem que diz que é muito comum, generalizada. Morte antes da desonra. E que é uma corporação que busca trazer de volta esse espírito dos guerreiros clássicos, dos guerreiros antigos, num mundo onde isso já é tão raro. Uhum. Ele cita mais uma vez alguns episódios, essa história tem muitos episódios muito bonitos. Disse que num determinado momento Xerxes, na Batalha das Termópilas, manda um recado a Leônidas, entreguem suas armas, molam labe, e Leônidas responde, venham pegá-las. Molam labe, venha pegá-las. <risos> Ou seja, ele não temia a morte, ele sabia que a morte era inexorável. E tinha essa capacidade de resistir como uma muralha dando o seu melhor, pensando no seu povo que estava atrás, que precisava daquele tempo. Pensem, imaginem que talvez esse momento histórico seja um grande palco de uma grande termópila. Conseguem fazer esse exercício de imaginação comigo? Vamos tentar imaginar esse momento histórico tão adverso que estamos vivendo com uma grande termópila. E que um grande guerreiro, um grande rei, um Leônidas divino, escolheu a dedo os guerreiros para colocar nesse momento histórico. Aqueles homens despertos e de boa vontade, que sejam capazes de segurar essa onda de ódio, de destruição, de alienação, por três dias, para que a humanidade possa se fortalecer e reagir. Os homens que estão despertos num momento histórico como esse, que estão imbuídos de lucidez e amor à humanidade, são como os 300 de Esparta. Segurando um pouco as forças sombrias do ódio, da destruição, para que a humanidade tenha tempo de restabelecer a lucidez. 
fortalecer-se e lutar contra tudo isso. Leônidas sabia que era só isso que ele tinha que fazer. Resistir por três dias para que os gregos se fortalecessem. Já parou para pensar que talvez você esteja na lista do grande Leônidas? E que ele espere isso de você? Apenas resistir. Resistir contra o avanço do discurso de ódio, da alienação, da desumanização, de deixar de considerar o ser humano como teu companheiro, como tua família, como teu companheiro de batalha. De deixar de lutar contra a adversidade, deixar de, de, de resistir, seria uma traição. Uma traição a um código guerreiro que um grande Leônidas espera de nós. Isso é um bom exercício de imaginação. Ele vai reiterar, então, que a honra é um salário psicológico e que o orgulho, o são orgulho, é a posse dessa honra. Ele conclui essa conexão lógica dizendo que a felicidade é a posse de uma honra imaculada. A verdadeira felicidade humana se baseia exatamente na posse de uma honra imaculada. Aquela história de estar em paz com céus e terra dando o seu melhor e deixando pegadas humanas no mundo. E isso tudo, segundo ele, e ele tem razão, é anacrônico nos dias atuais. É, parece quase que uma loucura, parece bizarro, parece ultrapassado. Já ultrapassamos tudo isso. Não, a tecnologia ultrapassou as bigas do passado. Mas o homem que conduz a tecnologia não superou o homem que conduzia as bigas. Nós estamos, como se você imaginasse, duas colunas sustentando um frontão grego. Uma dessas colunas cresceu desmesuradamente e a outra está pequenininha. Ou seja, a ciência, a tecnologia avançou muito e a humanidade, o processo de valores humanos, de construção do ser humano, está lá embaixo. É evidente que esse frontão vai deslizar. E esse frontão representa a civilização, os valores artísticos, morais, que a humanidade reuniu ao longo do tempo. Tudo isso pode desmoronar, porque o frontão está sustentado de maneira totalmente desigual. Nós crescemos muito em uma coluna, na outra não. Talvez tenhamos até regredido na outra. O aspecto humano nosso hoje, cada vez mais, está entrando num nível precário. O pior de tudo, um nível tribal. Ele dizia que a paixão por superar seus limites é aquilo que mais inflama o coração do guerreiro. Paixão por sair daqui maior do que entrou. Superar limites, poder mais, ser mais. Esse desejo de poder sobre si próprio, de poder virar o jogo, de poder lutar e proteger o companheiro que está ao seu lado. A ideia do escudo, da Andreia, a coragem em grego. Ele fala do humor sóbrio, que era muito comum dos guerreiros em batalha em Termópilas também. Ele vai dizer de uma passagem que é muito conhecida, diz que em determinado momento um dos aliados téspios vão longe, porque em determinado momento... Só que eles veem os persas, até então imaginam que eles são muitos. E um guerreiro tértil vai lá adiante e vê a multidão de persas vindo. Eram dois milhões, gente. E os 300 espartanos, junto com seus aliados, eram quatro mil homens. Eram dois milhões. Que é aí que esse tértil vem e diz, olha, são tantos homens que se eles soltarem as suas flechas, suas flechas cobrem o sol. E diz que Dianéques fala, melhor, lutaremos à sombra. Você percebe que ele não está fazendo uma ironia, nenhuma gracinha. Ele fala sempre como nós, nós lutaremos. Porque ele está querendo dizer para o seu povo, segundo o Prestes de eu sei que vamos passar por momentos difíceis, pessoal, mas estamos juntos nessa. Estamos lúcidos, conscientes, esse é o nosso dever, e estamos juntos. Portanto, cabeça fria e vamos lá dar o nosso melhor. Tá? E que ele torna mais leve isso, não dá um aspecto dramático, ao tratar com um certo humorismo, inclusive, né? Melhor, lutaremos à sombra. Os 300 de Esparta, se alguém já teve oportunidade de viajar por essa região, que hoje não é ponto turístico, Termopilai, a região das Termópilas, dos portões de fogo, há lá ainda essa placa e uma estátua enorme de Leônidas. E um poema nessa placa, que é um poema do grande poeta Simônides de Céus, que diz o seguinte, Forasteiros passantes, aos espartanos dizeis que aqui nós jazemos leais às suas leis. Isso é muito bonito. Dizeis aos espartanos, esses que aqui passam, 
que aqui nós jazemos leais às suas leis. E era o que eles queriam realmente que fosse dito. Ele vai falar de um assunto muito delicado, já encerrando quase a história, que são os veteranos de guerra, aqueles que voltam para casa depois de ter travado uma batalha. Aqueles que sobrevivem. Ele diz, é muito comum que digam que essas pessoas vêm com, com traumas, com pânico, com um monte de problemas. Às vezes pode acontecer, mas às vezes o drama do veterano de guerra voltando para casa não é esse. Mas é o fato de que ele vive com uma, em uma sociedade civil que nada tem a ver com o código de honra guerreiro. É muito diferente de um espartano voltando para a Esparta, onde o dia a dia de toda aquela civilização estava coerente com esse código. Hoje, um homem que volta para uma sociedade civil, ele vai perceber que os seus valores geram até uma certa exclusão dele dentro da sociedade, um certo medo, quando não um certo desprezo. Os seus valores são anacrônicos, estão fora do lugar. E, não, e chega a acontecer as pessoas desconfiarem um pouco dele, como se ele tivesse um neurótico, um desequilibrado, alguma coisa do tipo. Ele vai falar que a capacidade desse guerreiro de coesão, de trabalhar em grupo, de dedicar-se a serviço pesado, essa fidelidade a um sentido de honra, sacrifício compartilhado, resistência à adversidade, abnegação, entrega, seria um de valor tremendo dentro da sociedade. Porque a sociedade necessita disso. Em tempos de paz, necessita-se muito disso também. Mas que a sociedade, da maneira como nós vivemos, não comporta esses valores. Muitas vezes nem aceita. Pode até falar de abnegação, e de lealdade, de espírito de grupo, mas concretamente não vive, não tem essa mentalidade. É uma mentalidade de individualismo, cada um por si, e a lei do menor esforço. Portanto, esse guerreiro muitas vezes se sente um deslocado, é como se fosse um homem sem pátria. Sua pátria guerreira se dissolve e de repente ele está inserido num grupo que não compactua de nenhum dos seus valores. Isso realmente é o trauma de voltar para casa no nosso momento atual. Ele diz que a sociedade, a vida comum do dia a dia, nada mais é do que um novo campo de batalha, que cairia muito bem o autocontrole, a ação guiada por princípios morais, não querer vencer a qualquer custo, aquilo que eles chamam de pureza da arma, ou seja, não usar a sua defesa por qualquer coisa, por uma crise de cólera, por seja o que for. O descontrole moral do homem faz com que ele não possa ter nenhuma coisa que possa ser agressiva, porque não se confia no homem para portar a qualquer objeto que o torne agressivo. Seu descontrole moral é a pior das armas. Tá? A mão de um homem descontrolado, qualquer coisa, um prato de cozinha se torna perigoso. Então ele diz que esses valores seriam muito úteis dentro da sociedade. Seriam talvez uma operação de resgate. Ele fala mais uma vez sobre Alexandre, né, essa capacidade que ele tinha de coesão de pessoas à sua volta e como esse código de guerreiros é capaz dessa coesão. E é uma coesão que não existe na nossa sociedade. Muito raro, às vezes em pequenos grupinhos, no geral é cada um por si. Como se fossem um monte de células isoladas que não trabalham pelo corpo. E isso condena à morte o corpo. Impossível trabalhar dessa forma. Essa coesão que a natureza levou um ciclo muito longo para construir no nosso corpo físico. Nesse momento, nós teríamos que ter capacidade de construir conscientemente entre os corpos físicos da humanidade. Conquistarmos um todo orgânico, que a ética guerreira clássica sabe muito bem como fazer isso. Porque, no fundo, a vida é uma guerra interior e exterior constante. As adversidades são constantes, as dificuldades constantes, e se nós não sabemos trabalhar para vencer as adversidades sem considerar o outro como um inimigo que tem que ser eliminado, ou eu ou ele, nós teríamos uma resposta que nos levaria, em toda a crise, a um patamar melhor de civilização. E nesse momento histórico precisaríamos muito disso. Cresceríamos com as crises e não nos destruiríamos com as crises, que é muito comum acontecer. Ele fala de Ciro, mais uma vez, o rei persa, que ele diz que quando ele vencia, ele dividia o espólio, não só entre os amigos, mas até com as pessoas daquela cidade, o espólio de guerra. E ele costuma dizer que a única coisa que ele concorria com os adversários era em generosidade, que ele queria ser mais útil para os seus adversários do que eles jamais poderiam ser para ele. A única coisa que ele concorria, ele queria vencer em generosidade, em integridade e em honra. Queria ser mais útil do que jamais alguém poderia ser para ele. 
Bom, isso era um general e um rei que ia à frente dessas tropas. A glória dos persas, o rei Ciro. Alexandre dizia que a nossa conduta estimule todos os homens a desejarem ser nossos inimigos, perdão, que a nossa conduta estimule todos os homens a desejarem ser nossos amigos e a temer nossa inimizade. A nossa conduta inspire nas pessoas respeito e desejo da nossa amizade e medo da nossa inimizade. Ou seja, a nossa conduta é um fator de coesão. Ele vai falar de um clássico indiano, que é o Bhagavad Gita, que trata também de uma guerra, uma guerra clássica, que teria se travado em algum momento na Aryavarta, na Índia Antiga. Mas que esse livro é altamente simbólico e, na verdade, se refere à guerra interior do homem. Ele é uma metáfora que fala de uma guerra que está se passando dentro do homem, onde a consciência, à frente das nossas virtudes, luta para derrotar os nossos vícios. E é uma questão de sobrevivência. Ser vitorioso sobre si mesmo é a maior das batalhas. Interessante porque inclusive o Dhammapada, que é o livro sagrado dos budistas, diz o seguinte, que maior do que aquele que vence mil homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Que ele fala desse épico como uma beleza que realmente é, porque mostra a verdadeira essência da guerra. No fundo a guerra se trava dentro de nós. Inclusive um manual clássico da guerra, que é a arte da guerra de Sun Tzu, tem um determinado capítulo que diz que a arte, fala sobre a arte de não desembanhar a espada. Ou seja, o grande guerreiro é aquele que é tão vitorioso sobre si mesmo que não tem nenhuma fresta por onde o inimigo se sinta incentivado a atacar. Ou seja, o verdadeiro guerreiro não luta. Aquele que luta é porque ainda não atingiu a plenitude do grande guerreiro. Ele ainda tem frestas por onde o inimigo se sente animado a atacar. Ou seja, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. A conquista da sua própria identidade é a maior de todas as guerras. Ele vai citar Carl Jung. Eu acho interessante de vez em quando porque é impressionante como ele passa basicamente por todas as coisas que eu mais admiro. E admiro tremendamente o pensamento de Carl Jung, assim como admiro o Bhagavad Gita, o Dhammapada e basicamente tudo que ele cita. Isso é bem interessante. E ele fala sobre o arquétipo de guerreiro para Carl Jung. O arquétipo é como se fosse a personificação de um estágio de amadurecimento da consciência humana. O arquétipo do guerreiro se encaixaria bem aí na adolescência, na primeira juventude, onde esse menino tem que sentir uma certa capacidade de poder, poder ser, de derrotar as sombras, um certo desejo de vencer os seus limites e afirmar-se como ser humano. É quase como se fosse a iniciação do jovem. E esse estágio bem vivido, esse momento do arquétipo do guerreiro bem vivido, vai gerar chão, vai gerar base para que todos os outros arquétipos da vida humana possam ser vividos. Ou seja, ele vai dar a base, é um dos estágios mais importantes da vida humana. Ele vai dizer que a experiência de um arquétipo bem vivido dá o um fundamento para os próximos e que esse é um dos mais importantes de todos. Então o arquétipo do guerreiro depois vai gerar o arquétipo do, da esposa, do marido, do pai, da mãe, do tutor, da tutora, do rei, da rainha, ou seja, de todos os papéis sociais que o ser humano pode vir a ocupar. Essa é a base, essa capacidade de conquistar a sua própria identidade, prevalecer sobre as adversidades e ter um espírito de missão na vida. Saber onde você quer chegar com tudo isso e ser leal a isso. Isso é a base para tudo que vem depois, para ter o que ensinar que esses estágios posteriores são estágios pedagógicos. Ter o que ensinar exige essa consolidação do arquétipo do guerreiro. Ele fala de um momento muito bonito, mais uma vez, adivinha de quem? De Alexandre. Onde Alexandre chega à Índia, chega às margens do Indo, do rio Indo, e havia um local que era o único possível de passar os cavalos, que era bem às margens do Indo. Só que essa margem estava cheia de monges em meditação de hipnosofistas, e foi muito difícil tirar esses monges daí, né? diz que os seus oficiais foram afastando esses monges para a tropa passar, mas teve um deles que se recusou a sair, e o oficial estava ali discutindo com ele, chegou um momento que Alexandre foi lá sozinho para ver do que se tratava, e quando ele chega o oficial o aponta e fala para o monge, você está vendo esse homem aqui? Esse homem conquistou o mundo, e você não quer dar passagem para ele? Quem é você? Esse aqui conquistou o mundo, e esse monge respondeu para ele, eu sou aquele que superou a necessidade de conquistar o mundo. 
Se Alexandre dá uma grande gargalhada nisso, desce do cavalo, se dirige a esse monge com todo respeito e diz, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser você. Ele diz que ele reconhece um homem que é vitorioso na maior das batalhas, que é a batalha sobre si próprio, e consegue prevalecer. Ou seja, ele reconhece uma sabedoria que foi conquistada sobre as bases de um arquétipo do guerreiro bem vivido. E lá na frente vai gerar o arquétipo do sábio. Mas em primeiro lugar, essa capacidade da vitória sobre si mesmo. De prevalecer sobre as adversidades, sem deixar que as adversidades roubem de você a sua dignidade e a sua honra. A base para todos os outros arquétipos da vida humana. Domínio sobre si próprio é a fonte da identidade do guerreiro. Domínio sobre si próprio e conhecimento de si próprio. Uma identidade muito clara. Quem eu sou e onde eu quero chegar com tudo isso. Ele diz que a coisa mais difícil do mundo é sermos nós mesmos. Encontrarmos um sentido de vida e nos mantermos fiéis a eles. E essa é a maior de todas as batalhas, como já falamos lá no Dhammapada e no Bhagavad Gita. Portanto, o arquétipo do guerreiro é um estágio de fundamental importância para toda a vida. E deve ser integrado. E ao integrar esse arquétipo, integramos todas as virtudes do guerreiro, que são simplesmente coragem, paciência, abnegação, lealdade, fidelidade, autocomando, respeito pelos mais velhos, amor aos companheiros e aos adversários, perseverança, bom ânimo na adversidade. Imaginem vocês como precisamos desses virtudes para que os nossos tempos de paz sejam realmente de paz. Porque hoje já não dá para delimitar muito bem quando a gente está realmente em paz. Transformamos a vida civil numa guerra. Esses são valores fundamentais para que a gente possa dizer realmente estamos em paz, conosco mesmo e com os outros, como base que se assenta a vida de um homem e a vida de toda a sociedade. E por fim, para concluir para vocês, eu não poderia deixar de trazer também uma outra, uma outra obra maravilhosa, que vocês sabem, é o meu livro predileto, e essa passagem é do Ramayana, muito bonita, quando um brahmani vasista se dirige a Sumantra, que era um chatri, um guerreiro, o auriga, o chefe do carro de guerra do príncipe Rama. E num determinado momento ele decide levar Rama para o exílio, que aquilo era necessário, fazia parte do Dharma. Ele resistia a princípio, mas acaba se entregando à sua missão. O vasista, que é o brahmani, chega para esse chatri, esse guerreiro, e diz o seguinte, com que então... Ainda existe um bom coração no reino de Kozala. Vejo honra, vejo de novo o Dharma de orgulhosos guerreiros. O Dharma da bondade e da bravura, que alegremente se desfaz do corpo no campo de batalha. Vejo lealdade, habilidade e coragem mais uma vez. Esse é o Dharma chátria de que me lembro. É bom de se ver, meu velho. É bom de se ver. E é isso, eu deixo isso para vocês, espero que vençam os preconceitos e possam ouvir em paz, <risos> que na verdade, aquele que supera a sua guerra interior conquista de fato a paz, e nós precisamos de mais disso nesse momento. Isso não é uma chamada para a guerra, isso é uma chamada para a ética e para a pacificação, para resistirmos às nossas paixões, às nossas debilidades, para sermos vitoriosos sobre nós mesmos e pensarmos no todo. Sentirmos que os nossos companheiros de batalha são toda a humanidade. Eu espero que isso seja uma inspiração. Um abraço a todos vocês. Música